Bienvenidas y bienvenidos al canal de Maten2. Estamos en la academia y vamos a seguir con este tema de finales, ¿verdad? Ya hemos visto cómo dar el mate de la escalera, el mate del pasillo y el mate con dama. Y vamos a ver de estos eh, mates básicos, completamente básicos, vamos a ver el que es un poquito más complicado de todos. Estoy hablando del mate de la torre. De nuevo, hemos llegado a un final y solo quedan en el tablero los dos reyes y a nosotros nos queda una torre extra. ¿Somos capaces de dar mate? Es muy sencillo, pero hay que tener mucho cuidado para llegarlo y es uno de los que a los principiantes más les cuesta. Si sois profesores y un día queréis una clase relajada, ponerles a aprender esto. Para vosotros va a ser muy fácil y a vuestros alumnos les va a costar. Pero vamos directamente al tablero a ver cómo se da el mate de Thor. Al igual que en el mate de dama que vimos en la clase anterior, para dar el mate de torre necesitaremos llevar al rey rival a uno de los bordes del tablero, como en este caso que hemos conseguido ya llevarle hasta el borde superior. Y nuestra propia torre negra impide que el rey salga. Lo siguiente será conseguir los reyes enfrentados. Por ejemplo, si jugamos rey de 6 y el rey enemigo juega rey de 8, ya tenemos la segunda parte conseguida. Y ahora es muy importante seguir siempre este truco. Cuando nuestro rey le evita al rey rival avanzar de fila en este caso, entonces podemos avanzar con nuestra torre. Aquí daremos jaque mate. Esta es la posición de jaque mate que debemos recordar. Vamos a ver cómo llegar a ella. Imaginad que hemos llegado a esta situación. Nosotros vamos a querer dar mate al rey blanco en la octava fila. Existen otros mates más rápidos, posiblemente, pero con este método vamos a llegar perfectamente. Vamos a llevar al rey a la octava fila y después vamos a, llevar, vamos a darle mate. Les toca mover a las blancas. Nuestra torre está en la quinta fila, así que no pueden, por supuesto, eh, ir a la quinta fila. Solo tienen tres opciones. O bien rey B6 o bien retroceder a la séptima fila. Retroceder a la séptima fila nunca sería una buena idea, ¿verdad? Porque inmediatamente llevamos nuestra torre a la sexta fila, bloqueando para que no avance nunca, y ya hemos ganado una fila. Si las blancas quieren aguantar un poquito más, lo mejor que pueden hacer es rey B6, ¿verdad? Intentando mantenerse en esa sexta fila y no llegar a la octava donde les vamos a dar mate. Sin embargo, ahora nuestro propio rey está bloqueando eh, que el rey blanco acceda a la quinta fila. Es decir, que nuestra torre ya no es útil en la quinta fila porque nuestro propio rey ya hace todas las funciones. Es el momento de darle este hack. El mismo que hemos dado antes, salvo que ahora el rey sí que puede acceder a la séptima fila en vez de recibir mate. Ya hemos obligado al rey a quedarse entre la séptima y la octava fila. Imaginemos que hace rey c7. Bien, pues nuestra idea es exactamente lo mismo. Necesitaremos que los reyes estén enfrentados. Imaginemos que jugamos rey c5. ¿Tenemos los reyes enfrentados? Sí, ¿verdad? Si nos tocase jugar otra vez, obviamente jugaríamos torre a g7 y el rey tendría que irse a la octava fila. Sin embargo, esto no ha sido muy buen movimiento porque ahora les toca jugar a las piezas blancas y obviamente ellas mismas, sin más, van a intentar, van a tener que mover el rey y vamos a dejar de estar enfrentados. Por ejemplo, rey b7. Ahora mismo las piezas, eh, el rey blanco no está enfrentado, no podríamos jugar rey g7 porque el rey blanco se escaparía por a6. No tendría mucho sentido volvernos a poner enfrente porque siempre les va a tocar a ellos y vamos a volver a la misma posición y tenemos el riesgo de tener tablas por repetición. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un concepto muy importante. No pasa nada, vamos a perder un tiempo. De todas formas, no tenemos prisa por ganar. Simplemente vamos a perder un tiempo con la torre. La torre tiene que estar en la sexta fila, si no se escaparía. Pero da igual que esté en G6 o en H6. Por ejemplo, torre a H6. Y ahora les toca mover a las blancas. Tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si las blancas eh, jugasen rey C7, ya tendríamos de nuevo a los reyes enfrentados y podríamos avanzar la torre y el rey estaría obligado a retroceder a la octava fila. Pero las blancas no son tontas. Las blancas van a intentar alejarse cuanto más puedan de esa oposición de reyes. Van a jugar rey a7. No pasa nada, se están yendo hacia el borde del tablero. Ahora mismo nosotros vamos a jugar rey a b5 y las blancas no tienen otra opción más que irse a la octava fila o ponerse enfrente de nuestro rey 
para que ahora sí avancemos nuestra torre y le quitemos otra pila más a las blancas que ya tienen su rey confinado en la última y octava fila. Bien, pues aquí eh, tenemos que dar exactamente lo mismo. En vez de ponernos enfrente, podemos simplemente hacer rey b6. Y ahora estamos obligando ya a las blancas a hacer una única jugada. Sabemos, no podrían poner el rey en b8, reyes enfrentados, porque daríamos ahora sí a que mate. No les quedan más filas a las que huir. Las blancas no tienen otra opción más que irse hacia el otro lado. Rey de 8. Nosotros le podemos perseguir planteándole siempre la misma opción. Estamos persiguiendo al rey. Son muchas jugadas, pero no pasa nada. Simplemente estamos persiguiendo. Llegará un momento en el que el rey blanco amenace a nuestra propia torre. Ese momento es muy importante. No podemos haber hecho rey f6 de premus porque perdemos nuestra torre. No pasa nada. Simplemente llevamos nuestra torre al otro lado del tablero. Ahora, si el rey blanco se quiere comer nuestra torre, va a tener que necesariamente pasar por enfrente de nuestro rey, ¿verdad? Y en ese caso, eh, lo, tendremos, lo tendremos ya la oposición y daremos mate. Por ejemplo, si ahora el rey blanco quiere venir a nuestra torre, nosotros no nos vamos a poner enfrente, queremos que él se ponga enfrente de nosotros. Hacemos, igual que antes, perder un tiempo con la torre. Torre a b7, y ahora el rey blanco sabe que no puede venir a e8 porque recibiría mate, y no tiene más opción que irse hacia la esquina. Y una vez llega a la esquina, va a tener en algún momento que ponerse enfrente de nuestro rey y recibir mate. Habréis visto que este jaque mate es muy similar al jaque mate con dama. Sin embargo, es un poco más lento y pesado, simplemente porque la torre no es tan buena pieza como la dama. Sin embargo, con un método vamos a llegar a dar jaque mate siempre. Es verdad que existen otras fórmulas para dar el jaque mucho más rápido, sobre todo, por ejemplo, al principio, en la posición que he puesto al principio, pues por ejemplo habríamos podido decir ¿por qué vamos a dar mate al rey en la octava fila? Estando ya el rey en una esquina, podríamos darle jaque mate directamente en la columna A. Sí, sería perfectamente posible, lo conseguiríamos eh, de igual manera. Sin embargo, vamos a aprender primero el método, aplicarlo bien y luego, ya sabéis, le podéis dar jaque mate al rey en cualquiera de las cuatro bandas del tablero. Ahora vamos a ver cómo podemos practicar este jaque mate. Al igual que hicimos con el jaque mate de dama, para este mate chess.com también nos ofrece la posibilidad de practicarlo. ¿Sabéis cómo? Bueno, en la barra lateral tenéis que ir al simbolito de aprender y le dais a finales. En este momento le dais a mates, mates básicos y el tercero, mate con torre. Y os van a poner un desafío de cinco problemas a ver quién lo resuelve en menos tiempo. Vamos a ver si con lo aprendido podríamos hacerlo. Aquí jugamos con blancas. Bueno, está claro que movemos el rey. Si el rey se pone enfrente sería mate y si se va a la esquina al final va a tener que ponerse enfrente y daríamos el primer mate. Está resuelto. Bueno, aquí hay un pequeño truco, por supuesto. Podemos simplemente forzar al rey a que se vaya a la esquina para después darle jaque mate, pero también podríamos haberlo resuelto con nuestro método. Vamos a verlo al, al final del vídeo. Quería llegar a un problema como este, ¿verdad? Eh, vamos a ver, quiero darle en este caso jaque mate al rey rival, al rey negro, en la columna A. Así que para ello eh, voy a perder primero un tiempo con la torre y después voy a poner mi torre en la columna C. Ya solo le quedan las columnas A y B. Ahora pierdo otro tiempo con mi torre para que si el rey decide ponerse enfrente, pum, ya ha ganado una columna y ya está en la columna A. Ahora simplemente le persigo al rey, le pregunto si quiere eh, ponerse enfrente de mí cuando me ataca la torre, simplemente la muevo y aquí pierdo un pequeño tiempo y ahora el rey negro no tiene más opciones que ponerse enfrente y recibir un jaque mate. Eh, en este caso... Bueno, pues vamos a llevarle también a la columna, a la, a la fila 8 al rey. Va a ser un poco más cansado, pero podemos darle jaque mate exactamente igual. Vamos a ver el método. Nos ponemos enfrente, bueno, eh, podemos simplemente perder un tiempo con la torre y si sigue la quinta fila, ganamos un tiempo. Recordad que queremos llevarle a la octava fila, ¿no? Ahora se ha puesto enfrente, podemos ganar otro tiempo. Nos ponemos enfrente y ganamos otra fila. Eh, nos ponemos enfrente y ahora pues le perseguimos. Cuando él quiera se pondrá enfrente, ganaremos otra fila 
ya le tenemos en la octava fila. Se ataca nuestra torre, nos vamos al otro lado, perdemos un tiempo con la torre y ahora no va a tener más opciones que recibir mate. Y ahora, pues, eh, exactamente lo mismo. Vamos a llevarle a la octava fila, por ejemplo. Aquí ya hemos ganado una fila. Ahora, él nos está atacando la torre, pero no pasa nada. Con el propio rey la defendemos. En cualquier caso, solo le quedan tres filas únicamente. Vamos a ver si se pone enfrente o le vamos a tener que perseguir. Ya se puso enfrente, le vamos a ganar otra fila. Y ahora, bueno, pues otra fila. Ya está en la octava fila. Y ahora vamos a ver hacia dónde quiere ir. Vamos a seguirle. En algún momento va a tener que volver y le va a recibir mate. Hemos visto cinco. ¿Podéis hacerlo más rápido que yo? Seguramente. Mi récord personal es un minuto 22. ¿Y vosotros podéis superarlo? Escribidlo en los comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, al igual que los otros vídeos que sacamos en el canal, suscribíos, por favor, que nos hace muchísima ilusión. Si estáis suscritos, la semana que viene veréis otra lección de Matendos. Hasta pronto.